നമസ്കാരം ഗുഡ് ഈവനിങ് യു ആർ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇതാ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഒരു മറുപടി നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ഡോക്ടർ അറുവ എൽ ഘർവി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓബ്സ്ട്രേറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഫ്രം സൗദി ജർമ്മൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഹിയർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് Thank you for the invitation. Yes, നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് യൂട്രൈൻ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് എന്നതാണ് സോ യൂട്രൈൻ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളും ഒക്കെ ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് വിശദമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കാവുന്നതാണ് സീറോ ഫൈവ് ടു നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ട്രിപ്പിൾ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഫൈവ് ടു ത്രീ വൺ ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ എന്നുള്ള നമ്പറിലേക്കാണ് വിളിക്കേണ്ടത് സോ ഡോക്ടർ So we'll be talking about uterine fibroids today, right? Yes. I'm, yes. Uh, I'm not familiar with this word much. So can you explain me what is it actually? Uterine fibroids, okay. what is it? Uh, uterine fibroid uh, is a very, co- very common uh, condition. Uh, okay. Uterus or womb uh, is uh, formed from uh, uh, muscle tissue. Mm-hmm. Uh, so uh, overgrowth of, the, uh, of this muscle uh, tissue develop uh, this kind of uh, tumor, uh-huh. which is benign tumor. Okay. Uh, it can happen in, uh, it happened in uh, reproductive age. Okay. And uh, like uh, it's coming in 50 to 80 percent of women. Okay. Is it similar to cyst? Uh, no, cyst is developed in, uh, uh, in ovaries. Uh, uh-huh, for uh-huh. the uterus, uh, it's called, or womb, it's called uh, fibroid. Oh, muscle, okay. Muscle tissue. Uh-huh. So if it is occup- like occurring in uh, ovum, then it's called a cyst. If it is cyst in uterus... Cyst or other kind of uh, lesion special to ovary. Okay. In the uterus, there is also other uh, kind of uh, tumor, but this tumor is uh, developed on the, uh, the muscle tissue. muscle tissue in uterus in uterus yes ah okay so uterus in ullil undavuna muscle tissues il undavuna fibroid allengile cheriya mulagalana fibroids nanu doctor parnichullathu so doctor um, so what are the symptoms of uterine fibroids uh, it can be asymptomatic uh, less than 25% of women can get symptoms uh-huh. it can uh, be uh, only uh, heaviness or pain uh, it can develop also heavy uh, menstruation uh, intercourse pain uh, Uh, compression on the bl- on the bladder mm-hmm. uh, developing uh, frequent urination uh-huh. or frequent compre- urination yes okay, or okay. Uh, compression uh, to the rectum uh, developing constipation uh-huh. uh, also the bleeding can uh, develop dizziness and so. can lead to anemia ആഹാ ഓക്കെ സോ ദീസ് ഇഫ് ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മീറ്റ് എ ഡോക്ടർ സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഒക്കർ a uh, reason not uh, very determined determinated but uh, usually is uh, happening on the reproductive age mm-hmm. uh, it can uh, develop in uh, in is developed almost in uh, american african patient uh, uh-huh. more than white patient oh yeah and uh, it's uh, related to heredity, heredity. Uh, uh-huh. of course uh, for example if a patient uh, have ma- his mother uh, with fibroid uh-huh. it can be the risk will be oh. multiplied by 3 Oh. and uh, of course there is hormonal uh, mm-hmm. hormonal yes related okay. to estrogen progesterone all right so what is the age group mostly uh, this uh, uterus uteroid fibroid is uh, okay uh, reproductive age uh, is uh, is increasing with age mm-hmm. and after menopause it will uh, regress shrink uh, regress oh okay so it's most common in the in the reproductive yeah. uh, uh, like that a- yes. area i mean that stage yeah, right yeah because related to hormones like i told you aha uh-huh, aha uh-huh. All right, അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് താഴെ നമ്പർ സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീറോ ഫൈവ് ടു നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ട്രിപ്പിൾ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഫൈവ് ടു ത്രീ വൺ ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ എന്നുള്ള നമ്പറിലേക്ക് സോ യൂട്രാൻ ഫൈബ്രോയിഡ് എന്ന വിഷയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കോഴ്സസും അതിൻ്റെ സിംറ്റംസും ആണ് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹൈ ലൈക്ക് എക്സസ് ബ്ലീഡിങ് അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂറിൻ എക്സസ് യൂറിൻ പാസേജ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് റീസൺസ് ആണ് വിച്ച് ക്യാൻ ലീഡ് ഇൻ ടു അനീമിയ ആൻഡ് ഓൾ റൈറ്റ് യെസ് ഓൾ റൈറ്റ് ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വാട്ട് ഈസ് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ഇഫ് ഐ എം ഹാവിങ് യൂട്രൈൻ ഫൈബ്രോയിഡ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഡയഗ്നോസ് ഇറ്റ് 
uh, patient can feel uh, only pain or like I told you, heavy, mm. heavy bleeding mm. or uh, prolonged the period, uh, pain in, during intercourse. Mm -hmm. uh, or can she, she can notice patient that her abdomen become big, oh. like enlarged abdomen. Uh -huh. uh, that time she, can, uh, she should go to her doctor, to obstetric doctor, to, uh, to check what's the problem. Okay, so it will be examined in clinic itself. Yeah, in clinic. Uh, what are the clinical examination, examination procedures? Uh, doctor first, by examination, he can notice uh, that there is a mass by palpation. Uh -huh. Mass can be very small, like uh, the size of apple uh, or lemon. Or can Is be it by scanning or? First, we are examining the patient. Uh -huh. uh, can be very big, uh, like uh, more, more big uh, abdomen. Uh -huh. Patient, she look like pregnant sometimes. Oh, yeah. okay, okay. And after that, the doctor he will confirm with the uh, with scan. Ima imaging uh, scan. Yeah, okay. can be ultrasound, the CT scan, or mm -hmm. MRI. Mm -hmm. Okay. Okay. Also, okay. if patient have bleeding, we have to do CBC. CBC. We have to check if she is anemic or no. Okay. Uh, and uh, we'll correct. Uh, we give medical treatment, or we can go to surgery. Uh huh. So uh, these are the uh, examination procedures. Yeah. Right. And uh, once it's examined, what are the treatment procedures? Uh, we will treat the symptoms first. Mm -hmm. If she is bleeding, for example, and there is anemia, we will give uh, iron treatment. Iron treatment. Okay. okay. There is uh, there is treatment for uh, pain mm -hmm. also. Mm -hmm. uh, and case to case, uh, there is patient who pre uh, present with infertility. Infertility. Yeah, okay. because uh, fibroid is uh, making compression on uh, the, entra uh, the uh, uterine ca uh, cavity, mm -hmm. so it will lead to uh, infertility. Okay. And uh, uh, patient uh, sometimes uh, will not uh, will not be treated with the only medical treatment. Okay. Uh, medical treatment can be also uh, hormonal treatment. Mm -hmm. Uh, like uh, because I, like, as I told you, it can be uh, it's uh, caused by uh, hormonal uh, mm -hmm, mm -hmm. problem like uh, due to progesterone and estrogen. Okay. So we can give hormonal treatment uh, if patient not uh, not not uh, improved with this treatment. We can mm -hmm. go to surgery. Oh, yeah. What kind of surgery will be? Is it keyhole surgery or laparoscopy? Uh, how is it? Uh, according to the size, according to the, the to the age, uh, decision should be discussed with the patient. Uh -huh. According to age, to the patient, if she want to get, she need her uterus, still need her uterus. She want to get pregnant on the future. Mm -hmm. uh, according to symptoms, uh, if she is fit to surgery or no. Uh -huh. Okay. Yeah, we can just give uh, uh, give only uh, medical treatment. Mm. Or we go to surgery, and mm -hmm. we, can, we have to inform the patient that this fibroid is benign condition, okay. which is uh, which will, uh, it will disappear after menopause. Okay. We are not treating all the patient. Uh -huh. Only the patient who developed symptoms only. Ah, okay. That means patient she can stay with her fibroid. Ah. It will disappear after. No need of any. Yeah, treatments. after menopause, this fibroid it will shrink and it will, de it will regress. Okay. So if the, if she is facing with any difficulties, then only we'll go for the treatment yeah. and the surgery for the symptomatic patient. Ah, okay. And um, doctor, this um, delay in the um, menstrual cycle, th this can be a reason for this uh, fibroid. No, almost uh, uh, it happened like uh, patient will come with heavy menstruation. Heavy menstruation. Yeah, or prolonged menstruation. Okay. Uh, so it, uh, if a person is having uh, like the uh, menstruation is delayed, then that cannot be a reason of uh, fibroid, right? Not, com not very not common. Not symptom. Yeah, yeah. Not this, uh, no. Okay. Almost the other coming And with how bleeding. about the stomach pain and all? It can happen. That one because uh, due to size to uh, uh, size of fibroid, mm -hmm, mm -hmm. it can reach even the stomach, like you said. Ah, okay. Patient will look like pregnant. Oh, okay. That one right. due to the size uh -huh, of fibroid. Uh -huh. These symptoms are always necessary that it will it'll happen. No, sometimes we discover this fibroid in patient. She is coming only for another reason. Oh. And when we are doing ultrasound, we can see that there is fibroid. Uh -huh, uh -huh, okay. For this kind of patient, like I told you, just to inform the patient and just follow up. Okay, uh, no need yeah. of any treatments in that no. stage, right? No, no. All right. Obviously. Once the surgery is done, is there any possibility that the person can get another fibroid in, in the upcoming yeah, days? Yeah, of course. Yeah. Yeah, yeah we have to inform, to inform patient before doing the surgery that uh, before because the uh, the uh, risk factor still exists that this oh. fibroid it can come again yeah it can come again then uh, we need they, she has to go with the same procedure again uh, yeah no if we uh, remove only the fibroid ah. this is conservative treatment mm. we will inform the patient that yeah. this fibroid it can uh, again it can okay appear. it can come again ah. when we are removing the uterus mm. of course this is the uh, radical treatment uh -huh, all right appear. 
All right. So if uh, if the person is sorry, if, if the, the person is yeah, <laughs> if we are removing the uterus uh, ah. after uh, after discussing with the patient, for mm. example, she is perimenopause or uh, she don't like to be pregnant again or ah, okay, okay. that time only it will disappear definitely. <laughs> Okay. When we are doing only myomectomy, myomectomy that means removal of fibroid only. In what case? It uh, can appear. Okay, again. it can appear again. Yeah, if the uterus is still there, then there are yeah, possibilities, of right? Of course, it can appear again. We have to inform the patient and she will know this. Uh, oh, yeah. so what is the condition that, the, what is the situation that a person uh, can remove uh, her uterus? If patient, uh, of course, uh, she is uh, resistant to medical treatment and she's he uh, with heavy bleeding and she is anemic and this is discomfort for her, oh. of course. And uh, we are treating always with uh, iron therapy, iron therapy, and she's always bleeding. Mm. We have to, uh, to decide for surgery. Mm -hmm. uh, also, if patient, she is near to menopause. Uh, oh. Yeah, we then have no to explain that problems. no need to keep uh -huh. the uterus. Mm -hmm. And if patient also, um, if she uh, demand this, mm. It's okay to yeah, remove the uterus, remove then the uterus. you can remove yeah. it, right? All right. Now, when they are the fibroid or the uterus or remove it, but doctor, what if uh, the person is pregnant? Like uh, when the diagnosis or the symptoms are coming, that stage in that stage, the person is pregnant. Then what she can do? Uh, just we have to take uh, precaution. Uh -huh. Yeah, because uh, the the, uh, the pregnancy will be uh, more high risk of problems, of course. Mm -hmm. Not all the, uh, the patient will develop problems during pregnancy mm -hmm. because some patients, they are reaching term and they are delivering with the fibroid in place and no problem at all. Oh, okay. Yeah, of course. Uh, but uh, some patients, we have to inform that this pregnancy at risk of abortion, at risk of preterm delivery, preterm oh. delivery before term. Uh -huh. And uh, pain, it will be incre increased in, uh, during pregnancy. Mm -hmm. uh, pain? Yeah, pain. Okay, okay. Yeah, yeah. Because uh, fibroid develop uh, degeneration during pregnancy. Oh, okay. Yeah, and size also it can increases. Increase, uh -huh. but we are not operating the fibroid during pregnancy. Even oh. during, for example, during section, we are not uh, touching the fibroid. Okay, okay. Because so it can lead to bleeding. Okay, so after the preg after the delivery, she can do that. If if symptoms released and no uh, improve, no need to touch also. Uh -huh, Only uh -huh. symptomatic patients we are treating. Okay, and um, it can uh -huh. lead to infertility, like uh, the fibroid presence of fibroid in a uh, yeah. like like if she is not a mother, in the yes. earlier stages, if it is uh, the, the symptoms are coming, then it can lead to infer infertility also. Yeah, some patients are discovering when she is uh, there is delay to get pregnant when we are doing exploration we can see that there is fibroid. Oh. Uh, this type of fibroid with, uh, which is inside the cavity, uterine uh -huh. cavity. Uterine, inside the uterine cavity? Yeah, we can see it uh, after uh, the X-ray. Uh -huh. This is esterosal pangography. Uh -huh. uh, like that, we pass dye through the uterus and we can see, observe that there is uh, fibroid uh, which uh, the cavity is blocked by the fibroid. Uh -huh. So it's difficult to get pregnant. Okay, okay. Yes. I get it. All right, up in the other pressure in a Samsung and thing, Lundel Percy had a Malika on the Dana. Now, let's try some such and another uterine fibroids in a Kurushitana, uterine fibroids might relate to the landing in Samsung and Lundel Percy had a thing of Malika on the Dana. So, doctor, um, so once a person got uh, like uh, delivered, once a person yeah. got her pregnancy and she got delivered, so after that, is there a possibility that a person can uh, get uh, fibroid? Any time of life she can get Any fibroid. time of yeah. life she can get Yes, of course. Almost after after delivery, after pregnancy, it will regress in size. The opposite. Uh, after after delivery, the fibroid will be smaller. Smaller? Yeah, because uh -huh. in pregnancy, uh, due to hormones, it will increase in size. Oh. After okay. that, it will regress. All right. So if yeah. a person is having excessive bleeding, then she should con uh, con like, uh, consult with a doctor? Of course, yes. So once again, can you just explain us in what stage we have to go and meet a doctor? What, uh, if I'm facing with some difficulties, I should go and meet a doctor, right? What are those yeah. uh, difficulties? If she feels dizziness, bleeding, uh, heaviness, bleeding, uh, pain, uh, all the symptoms, uh, undercourse pain, mm -hmm. heaviness, ab abdomen become very big, suddenly mm -hmm. very big. Mm -hmm. All these uh, symptoms should uh, go to her doctor. 
അപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് ഗോ ആൻഡ് മീറ്റ് എ ഡോക്ടർ കാരണം വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യു ട്രൈൻ ഫൈബ്രോയിഡ് അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും അറിവും അങ്ങോട്ട് പകരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് യു ട്രൈൻ ഫൈബ്രോയിഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് സംശയങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാമായിരുന്നു ഇപ്പം എന്തായാലും എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വിളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സൗദി ജർമ്മൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അവരുടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഷീസ് എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒബ്സ്ട്രേറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഓവർ ദ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ ഫോർ ബീങ് വിത്ത് ദസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സെഷൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആൻഡ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഓൾ ദ ലേഡീസ് ഓവർ ഹിയർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൺസ് അഗെയിൻ ഫോർ ബീങ് ഹിയർ ഹോപ്പ് ടു സി യു അഗെയിൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു നമ്മളിപ്പോൾ പോവാണ് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം ചിൽദൻ ദിസ് ഇസ് നിഷ യൂസഫ് സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം യുവർ ഡോക്ടർ ഫ്രം ഇൻ ടി വി യു എസ് നമ്പർ വൺ ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം എൻ ടി വി യു എ ടു ദ വേൾഡ്